नमस्कार ग्लोबल ऑनलाईन मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मुंबई युनिव्हर्सिटी पेट एक्झाम दोन हजार एकवीसच्या प्रिपरेशनमध्ये रिसर्च मेथडॉलॉजी पार्ट टू बघणार आहोत आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण रिसर्चचे टाईप्स बघणार आहोत चला तर पाहूया त्याआधी सर्वांसाठी एक आनंदाची बातमी अशी आहे मुंबई युनिव्हर्सिटी पेट आणि बामो पेटचे प्रिपरेशन करणाऱ्या स्टुडंटसाठी आमच्याकडे टेस्ट सिरीज अवेलेबल आहेत या टी टेस्ट सिरीजमध्ये रिसर्च मेथडॉलॉजीवर टोटल टेन टेस्ट होणार आहेत प्रत्येक टेस्टमध्ये चाळीस क्वेश्चन असतील आमच्याकडे याचे नोट्सही अवेलेबल आहेत सध्या हे इंग्लिश लँग्वेजमध्ये अवेलेबल आहेत पण त्याचा तुम्हाला या दोन्ही एक्झामसाठी खूप फायदा होणार आहे याची फी फक्त चारशे रुपये आहे आणि या कोर्सला जॉईन होण्यासाठी तुम्हाला खाली दिलेल्या नंबरवर व्हॉट्सअप करायचं आहे याचा तुम्हाला या एक्झाममध्ये नक्कीच फायदा होणार आहे चला तर आपल्या व्हिडिओचा सुरू करूया रिचर्च रिसर्च टाईप म्हणजे संशोधनाचे प्रकार रिसर्च मे बी क्लासिफाईड इन टू डिफरंट टाईप्स फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द कन्सेप्ट म्हणजे काय संकल्पना चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी संशोधनाच्या विविध प्रकारामध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते खाली रिसर्चचे टाईप दिलेले आहेत हे मेन रिसर्चचे पॉईंट्स आहेत म्हणजे रिसर्चचे प्रकार आहेत आणि त्याचे सब पॉईंट्स देखील आहेत एक एक करून आपण समजून घेऊया उद्देशात्मक संशोधन या संशोधन प्रकाराचे चार मुख्य प्रकार पडतात त्यानंतर पहिला प्रकार आहे वर्णनात्मक संशोधन डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च कॅन आन्सर क्वेश्चन सच ॲज वॉट इज और वॉट वॉज म्हणजे वर्णनात्मक संशोधन काय किंवा कसे या प्रश्नांचे उत्तरे देऊ शकतात डिस्क्रिप्टिव्ह आणि वर्णनात्मक संशोधनामध्ये पुढील तीन प्रकार पडतात एक्स पोस्ट फॅक्टो रिसर्च म्हणजे उत्तरपूर्व संशोधन हिस्टोरिकल रिसर्च स ऐतिहासिक संशोधन ॲनालिटिकल रिसर्च म्हणजे विश्लेषणात्मक संशोधन हे प्रकार पडतात तर एक्स पोस्ट फॅक्टो रिसर्चमध्ये काय विज्ञान आणि सामाजिक आणि व्य व्यवसाय संस्थांमध्ये याचा वापर केला जातो ही घटना घडल्यामुळे किंवा घटनेच्या वेळी एखाद्या घटनेच्या संदर्भात केली जाते हे मुळात एखाद्या घटनेच्या गैरिच्छित हालचालींसह व्यवहार करते म्हणजे या संशोधनामध्ये या तीन गोष्टी असतात ज्या की पूर् पूर्व झालेल्या घटना किंवा होणाऱ्या घटना या सगळ्यांचं संशोधन करून या प्रकारच्या संशोधनामध्ये ते मांडलं गेलेलं असतं हिस्टोरिकल म्हणजे ऐतिहासिक संशोधन हे सहसा ऐतिहासिक समस्यांच्या पल्यावर केंद्रित असते उदाहरणार्थ भारतात कामगार संघटनांची वाढ भारतीय आधुनिक शिक्षण प्रणाली यावर जे काही संशोधन झालेलं आहे ते या प्रकारच्या संशोधनामध्ये येतं एकूणच काय तर इतिहासामध्ये घडून गेलेल्या घटनांवर जे काही संशोधन होतं ते या प्रकारच्या संशोधनामध्ये मांडलं गेलेलं आहे ॲनालिटिकल रिसर्च म्हणजे विश्लेषणात्मक संशोधन इन दिस मेथड द रिसर्चर्स युजेस फॅक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल इट अटेम्प्स टू मेक क्रिटिकल इव्होल्युशन ऑफ द मटेरियल या पद्धतीत संशोधन आधीपासूनच उपलब्ध तथ्य किंवा माहिती वापरतो ते साहित्याचे महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन करण्याचा प्रयत्न करते म्हणजे पूर्वीच जे मांडलेलं आहे गोष्टी त्या एक्सप्लोअर करणं किंवा लोकांपर्यंत आणखीन त्याच्या डीपमध्ये माहिती पोचवणं या प्रकारचं जे संशोधन असतं ते विश्लेषणात्मक संशोधनामध्ये केलं जातं तर उद्देशात्मक संशोधनामध्ये दुसरा प्रकार आहे को रिलेशनल रिसर्च संबंधित संशोधन इट इज अ अंडरटेकन टू डिस्कवर और इस्टॅब्लिश रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडन्स बिट्वीन टू आस्पेक्ट्स ऑफ सिच्युएशन हे परिस्थितीच्या दोन पैलूंमधील संबंध किंवा परस्पर लंब शोधण्यासाठी किंवा स्थापित करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेला आहे तर तिसरा प्रकार आहे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च स्पष्टीकरणात्मक संशोधन इट इज जनरली डन इन बिगिनिंग ऑफ रिसर्च इट इज अंडरटेकन टू एक्सप्लोअर अँड एरिया व्हाय लिटल इज नोन टू इन्व्हेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अंडरटेकिंग अ पर्टिक्युलर रिसर्च स्टडी अँड इज स्कीन टू फिजिबिलिटी स्टडी और पायलट स्टडी हे साधारणपणे संशोधनाच्या सुरुवातीला केले जाते हे विस्तार करण्यासाठी हाती घेण्यात आले आहे असे क्षेत्र जिथे थोडीशी माहिती नाही किंवा तपास करायचा विशिष्ट उपक्रम करण्याची शक्यता आहे संशोधन अभ्यास आणि व्यवहारचा अभ्यासासारखा आहे याला स्पष्टीकरणात्मक संशोधन असे म्हणू शकतो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रायोगिक संशोधन इट इज कॉज अँड इफेक्ट फायंडिंग रिसर्च इट सिक्स टू अनकवर कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप हे कारण आणि परिणाम शोधणारे संशोधन आहे तो कारण आणि परिणाम नातेसंबंधांना उजाळा देण्याचा प्रयत्न करतो एखाद्या गोष्टीचे किंवा समस्याचे जे कारण आणि परिणाम आहेत ते या प्रकारच्या संशोधनामध्ये मांडले जातात दुसरा प्रकार आहे ॲप्लिकेशन बेसवर रिसर्च अनुप्रयोगाच्या आधारावर संशोधन याचेही पुढील प्रकार पडतात फंडामेंटल म्हणजे बेसिक आणि प्युअर्स मूलभूत आणि शुद्ध संशोधन ज्याला म्हटलं जातं ते या प्रकारामध्ये येतात 
द मेन पर्पज ऑफ बेसिक रिसर्च इज टू एड टू द एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज एंड दस कैन बी इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग मूलभूत संशोधना का मुख्य हेतु मेजे विद्यमान ज्ञाचा साठा भर घलने और अशा प्रकार बौद्धिक दृष्टि अवमानात्मक आू शकते ये संशोधन है तो फंडामेंटल रिसर्च मध्य अप्लाइड रिसर्च मे उपयोजित संशोधन अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फेसिंग द सोसायटी समाजासमोर विशिष्ट व्यावहारिक प्रश्न निराकरण उपयोजित संशोधन के लिए जते समाजा जे का एखाद समस्या अल अभ्यास करूँ ती सोड़ जेव अप्लाइड रिसर्च मे अप्लाइड एखाद गोष समोर आतो अप्लाइड रिसर्च अनू शको क्या एक्शन रिसर्च कृति संशोधन एक्शन रिसर्च रेफर्स टू द वाइड वैरायटी ऑफ इवोल्यूशन इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स डिजाइन टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स एंड वीकनेस कृति संशोधन समस्या कि कमका उत्पन्ना निदान करना डिजाइन के लिए विविध प्रकार मूल्यांकनात्मक अन्वेषणात्मक और विश्लेषणात्मक सं संशोधन पद्धति का संदर्भ देते प्रकार रिसर्च ऑन द बेसि ऑफ लॉजिक इन अ रिसर्च तार्किक तत्वा संशोधन डिडक्टिव अप्रोच मजे समर्पक दृष्टिकोन और इंडक्टिव अप्रोच मे आगमनात्मक दृष्टिकोन ये दोन य प्रकारा मदे यिडक्टिव समर्पक दृष्टिकोन मजे याला टॉप डाउन कि सामान्य विशिष्ट दृष्टिकोन अखिल मटले जते वजा करना आम्मी एखाद सिद्धांतापास प्रारंभ करता उपलब्ध महती मदती सिद्ध करना प्रयत्न करता यदि गृहित गृहित कदाची घेना डेटा गोला करने आयपोथेसि स्वीकार कि नकार निर्णय घेने हे तीन प्रकार पड़ता जे समर्पक दृष्टिकोन स प्रकार संशोधना में आगमनात्मक दृष्टिकोना का ये तो यहाँ तड़अप दृष्टिकोन अटले जते आगमनात्मक संशोधन आम्मी विशिष्ट के सामान्यपर्यंत सरकतो या दृष्टिकोन तीन चरण का सवेश हो जगत भिन्न घटना से निरीक्षण करने को गोषी पहल जमुने का शोध घेने आ जे घड़ है तबल सामान्यकरण करने या प्रकारे समर्पक दृष्टिकोन और आगमनात्मक दृष्टिकोन ये दोन तार्किक तत्वा पर संशोधन करना चाहे दोन प्रकार है मनू शको पूछता प्रकार है रिसर्च ऑन द बेसि ऑफ इन्क्वायरी मोड मे चौकश तत्वा पर संशोधन यदि संरचित दृष्टिकोन स्ट्रक्चर एप्रोच और अनस्ट्रक्चर एप्रोच मेजे अप्रबंधित दृष्टिकोन अन प्रकार पड़ता तो संरक्षित दृष्टिकोन मजे का द स्ट्रक्चर एप्रोच टू एन्क्वायरी इज यूजली क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव रिसर्च एवरीथिंग दैट फॉर्म्स द रिसर्च प्रोसेस सच एज ऑब्जेक्ट डिजाइन सैम्पल एंड क्वेश्चन दैट आर रिसर्चर्स प्लैन टू आस्क ऑफ रिस्पॉन्डंट्स इज प्री डिटर्माइंड मजे चौकश उद्दिष्टे रचना नमुना हा सग संशोधना की उत्तर चाचनी विचारण करना प्रश्नासारख्य संशोधना प्रक्रिय तैयार करना प्रत्येक गोष पूर्वनिर्धारित या प्रकार संशोधन मधे के लिए यी रिस्पॉन्ड करना व्यक्ति है ती उत्तर देवन मग हा संशोधन पूर्ण तैयार होते अप्रबंधित दृष्टिकोन मजे का द अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एन्क्वायरी इज यूजली क्लासिफाइड एज अ क्वालिटेटिव रिसर्च इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स इश्यू फेनामेन विदाउट क्वालिफाइंग इट मजे चौकशीक दुर्लक्ष नृष्टिकोन सहसा गुणात्मक संशोधन मन वर्गित के लिए जता है संशोधन प्रक्रिय सर्व बाबी लवचिकता अनुमति देते एखाद समस्या से कि घटने से परिणाम शोधन काड़ने अधिक योग्य होते या सग्या प्रकार अप्रबंधित दृष्टिकोन अनत या प्रकार के दोन प्रकार है जे चौकशी तत्वा संशोधन है मजे प्रश्नावली तैयार करूँ हे दोन प्रकार से संशोधन तैयार के लिए जर या आज आप रिसर्च जे टाइप शिकले है तरह का ही प्रश्न है तो अपन बगू प्लेस्ट पहला प्रश्न अपन बगू रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड ऐज संशोधन वर्गीकृत के लिए जाऊ शकते ये अपने पर बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च मूलभूत लागू कृति संशोधन गुणात्मक कि परिणात्मक संशोधन फिलॉसॉफिकल हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मे तत्वज्ञान विषयक ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रयोग से संशोधन डी वरिल सर्व तो अर्थात हे तीन ही ऑप्शन्स मदले जे का प्रकार हैं हा प्रकार सगे संशोधना से हैं आज अपने टॉपिक से नाव है संशोधन के प्रकार आ हा सग प्रकार संशोधना चाहे मन अपल उत्तर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन अ रिसर्च इज डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाउ फेरेबल्स इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस हाउ वेल चिल्ड्रन लर्न स्पेलिंग्स स्पेलिंग वर्ड्स इन केस द मेन पर्पज ऑफ द स्टडी इज एक संशोधक चाचनी करना प्रयोग डिजाइन करते वेरिएबल्स कि प्रभाव पड़नेस संवाद साधता मुले शब्दलेखन शिकत यह प्रकरण अभ्यास मुख्य हेतु का है तो या 
या अभ्यासाचा मुख्य हेतू असणार आहे स्पष्टीकरण म्हणजे हे प्रकार काय आहे मुलं शिकत आहेत किंवा इंटरॅक्ट करत आहेत या सगळ्याचा प्रयोग करून जो उत्तर आपल्याला द्यायचं आहे म्हणजे एक्सप्लेन एक्सप्लेन करायचं आहे थोडक्यात की हे काय चाललं किंवा कसे करत आहेत म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर काय असणार तर स्पष्टीकरण आब या अभ्यासाचा हेतू असणार स्पष्टीकरण करणे प्रश्न फंडामेंटल रिसर्च इज युजली कॅरीड आउट इन मूलभूत संशोधन सहसा यामध्ये केले जाते एक क्लासरूम दुसरं क्षेत्र तिसरं प्रायोगिक वातावरण आणि चौथं सामाजिक मांडणी तर याचं करेक्ट उत्तर काय असणार प्रायोगिक वातावरण या ठिकाणी मूलभूत संशोधन केले जाते नेक्स्ट क्वेश्चन द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फॅक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड संशोधन जे नवीन तथ्य शोधत आहे भूतकाळाच्या अभ्यासाद्वारे त्याला काय म्हणतात तर याचं ऑप्शन असणार आहे बी ऐतिहासिक संशोधन जे काही भूतकाळात घडून गेलेल्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्यांचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधनाला ऐतिहासिक संशोधनच असे म्हटले जाते पुढील प्रश्न द सायंटिफिक मेथड कॅन बी यूज म्हणजे वैज्ञानिक पद्धती वापरली जाऊ शकते पुढीलपैकी कोणत्या गोष्टीसाठी वैज्ञानिक पद्धत वापरली जाऊ शकते तर केवळ भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र यासारख्या भौतिक विज्ञानात फक्त सामाजिक विज्ञानात बोथ फिजिकल अँड सोशल सायन्सेस म्हणजे शारीरिक आणि सामाजिक विज्ञान दोन्हीमध्ये आणि डी वरीलपैकी काही नाही तर वैज्ञानिक पद्धत ही कुठ तीनही म्हणजे दोन्हीही प्रकारात वापरली जाऊ शकते म्हणून आपला ऑप्शन सी आहे पुढचा प्रश्न ॲक्शन रिसर्च म्हणजे कृती संशोधन आहे काय तर चार ऑप्शन आहेत एक उपयोजित संशोधन त्वरित समस्या सोडवण्यासाठी संशोधन केले एक रेखांशाचं संशोधन अनुकरणात्मक संशोधन तर उपयोजित संशोधन हा एक वेगळा प्रकार आहे ॲक्शन रिसर्च म्हणजे कृती संशोधन कधी उपयोगी पडतात तर त्वरित समस्या सोडवण्यासाठी संशोधन केलं जातं म्हणून कृती संशोधन हे आपल्या कृष कृती संशोधन या प्रश्नाचं आपलं उत्तर असणार आहे बी त्वरित समस्या सोडवण्यासाठी केलेले संशोधन किंवा केले जाणारे संशोधन पुढचा प्रश्न फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द ॲबिलिटी टू मूलभूत संशोधन करण्याची क्षमता प्रतिबिंबित करते खालीलपैकी काय पहिलं आहे नवीन कल्पना एकत्रित करा नवीन तत्त्वे स्पष्ट करण्यासाठी किंवा संशोधनासंबंधी विद्यमान सामग्रीचे मूल्यांकन करण्यासाठी विद्यमान साहित्याचा विविध विषया विषयांविषयी अभ्यास करण्यासाठी मूलभूत संशोधन करण्याची क्षमता प्रतिबिंबित करते तर आपलं उत्तर काय असणार आहे नवीन त तत्त्वे स्पष्ट करण्यासाठी मूलभूत संशोधन हे केलं जाते एखादं नवीन संशोधन जेव्हा करतो आपण छोटंसं किंवा मूलभूत गरज असते अरे हे असं का होतं आहे ही जेव्हा संशोधनाची गरज निर्माण संशोधन होतं तेव्हा ते एक नवीन तत्त्व तिथे स्पष्ट होतं म्हणून आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं की नवीन तत्त्वे स्पष्ट करण्यासाठी मूलभूत संशोधन करण्याची क्षमता प्रतिबिंबित होते पुढचा प्रश्न फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाईड ॲज क्षेत्रकार्य आधारित संशोधन अशा प्रकारे वर्गीकृत करता येते तर आपले ऑप्शन्स आहे अनुभवचन्य ऐतिहासिक प्रायोगिक चरित्रात्मक तर याचं उत्तर काय असणार आहे ए अनुभवजन्य का तर कार्यक्षेत्रात म्हणजे स्वतः आपण कार्य करतो आणि संशोधन करतो म्हणून त्याला आपण अनुभव घेऊन आपण संशोधन करतो म्हणून त्याला एम्पेरिकल अनुभवजन्य संशोधन असे म्हणू शकतो पुढचा प्रश्न द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज इन टू एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव्ह अॅनालिटिकल अँड प्रिडक्टिव्ह रिसर्च इज बेस्ड ऑन अभ्यासाचे अन्वेषण कारणात्मक विश्लेषणात्मक किंवा मनुष्यवाणीचे कार्य वर्गीकरण यावर आधारित संशोधन म्हणजे काय तर या सर्वाच्या संशोधनाला काय म्हणू शकतो तर उद्देश अभ्यासाचे सगळे काही प्रकार अन्वेषण वर्णात्मक विश्लेषणात किंवा भविष्यवाणीचे वर्गीकरण यावर आधारित संशोधन करणे याला काय म्हणतात उद्देश म्हणतात तर प्रश्न द स्टडी इन विच इन्व्हेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस अँड इफेक्ट इज नोन ॲज ज्या अभ्यासामध्ये तपासणीस प्रयत्न करतात ट्रेस इफेक्ट म्हणून ओळखला जातो त्याला आपण काय म्हणू शकतो सर्वेक्षण संशोधन उत्तरपूर्व संशोधन ऐतिहासिक संशोधन सारांश संशोधन तर याचा आपला आन्सर असणार आहे बी कारण तपासणीस म्हणजे पूर्वीची व्यवस्था पूर्वी काय स्थिती होती आणि नंतर काय स्थिती असणार आहे या सगळ्याचा जेव्हा अभ्यास मिळून करतो तेव्हा एक्स पोस्ट फॅक्टो रिसर्च म्हणजे उत्तरपूर्व संशोधन असं म्हटलं जातं म्हणून या प्रश्नाचा आपला आन्सर आहे बी तर मित्रांनो आपले आजचे प्रश्न इथेच संपलेले आहेत आमच्याकडे या रिसर्च मेथडॉलॉजी पेपरसोबतच एम एस सेट पेपर फर्स्टसाठीसुद्धा टेस्ट सिरीज अवेलेबल आहेत फुल सिलॅबस नोट्स अवेलेबल आहेत मराठीतून त्या अवेलेबल आहेत टेस्ट सिरीजमध्ये फुल साठ पूर्ण टेस्ट देणार आहेत ज्या प्रत्येक युनिटवर दोन टेस्ट अशा टोटल वीस मागच्या वर्षीच्या दोन हजार दहापासून ते दोन हजार वीसपर्यंतच्या अशा दहा टेस्ट आणि फुल सिलॅबसवर तीस टेस्ट अशा टोटल साठ टेस्ट इथे आपल्याला मिळणार आहेत 
आणि या टेस्टचा सराव केल्याने आपल्याला एम एस सेटमध्ये नक्कीच चांगले मार्क्स मिळणार आहेत म्हणून ही टेस्ट आपल्याला जॉईन करायला काहीच हरकत नाही याचा आपल्याला नक्कीच फायदा होईल ही टेस्ट जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवरती मेसेज करायचा आहे किंवा तुम्ही आपलं अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन आहे तेही डाउनलोड करू शकता व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन केल्यानंतर हा पूर्णपणे पेड ग्रुप असेल ज्याची फीस आहे चौदाशे नव्याण्णव आणि ॲपवर तुम्ही टेस्ट सिरीज जर चालू करणार असाल तर तुम्हाला ती नेव नऊशे नव्याण्णव रुपयेमध्ये मिळणार आहे तुम्हाला फक्त ॲप डाउनलोड करायचं आहे एम एस सेट सिलेक्ट करून पेपर वनसाठी सबस्क्रिप्शन घ्यायचं आहे जे नऊशे नव्याण्णव रुपयेला आहे या सर्वाचा तुम्हाला फायदा येणाऱ्या सेट पेपरला नक्कीच होणार आहे धन्यवाद